arkadaşlar selam tekrar. Bundan önce kıyafet alışverişi videomu çektim. Şimdi de takı ve kozmetik alışverişi videomu çekiyorum. Öncelikle kozmetikten başlayayım. Çünkü takılar biraz daha fazla kozmetiğe göre. Özellikle bir sürü yüzük aldım. Evet. Yüzük manyağı olduğumu biliyorsunuz artık. İlk aldığım ürün kozmetiklerden başlayayım. Bayağı oluyor bunlar tabi. Mayıs ayında aldım. Golden Amazon internet satış sitesinden aynı bir şeyler almıştım. Almak istediğim şeyler şunlardı. İki tane oje. Bunları biliyorsunuz artık. Holiday serisinden şu siyah içinde gümüş simler olanı aldım. Bunda aklım vardı zaten. Henüz sürmedim. Bunu aldım. Ama çok güzel durduğunu biliyorum. Swatchlarını görmüştüm. Bu 60 numara. Bir de bu Jolly Jewels'ı biliyorsunuz zaten. Ondan da 123 numarayı aldım. Sonradan eklenen çeşitlerimden bu. Bunun içinde de böyle siyah ve beyaz pullar var. Siyah beyaz karışık olduğu için hoşuma gitti. Normalde Semin Oje Semin Pullu Oje sevmiyorum aslında. Çok zor çıktığı için. Ama bunu siyah ojelerin üstüne falan renk katmak için aldım. Zaten bütün tırnaklarıma da sürmüyorum ben böyle ojeleri. Tek bir tırnağıma hava katsın diye sürüyorum. Siyah hoca sürdüğümde bunu deneyeceğim. Bir de kırmızı bir ruj aldım. Aslında bu ruju ben düğünde sürmek için almıştım. Şu bir ay boyunca üç tane düğüne gittik. Neden gittiğimi bilmiyorum ama iki tanesi de akraba düğünüydü. Bir tanesi de yakın bir dostumuzun e, oğlunun düğünüydü. O düğünlerin bir tanesinde kırmızı ruj mu sürsem acaba diye düşünüyordum. Şimdiye kadar hiç dışarıda kırmızı ruj sürmedim. Hep evde denedim çünkü. Hani sonuçta düğün dedim. Sür gitsin, değişiklik olsun dedim. O düğünde sürmek için, düğünlerden birine sürmek için kırmızı ruj aldım bu odanınızdan ama sürmedim. Evet. Dudağımdaki ruju sürdüm bir tanesinde. Dudağımdaki de koyu yine tabii bana göre. Kırmızı ruj ise şu. Böyle bir kırmızı ruj aldım. Bunu merak edenler için Golden Rose'un Ultra Rich Color serisinden 50 numara. Kırmızı ruj sevenler varsa şöyle de göstereyim arkadaşlar. Sıvacımı. Aslında çok çok güzel bir tonu var. Böyle çok cart bir kırmızı değil. Hafif bordo yaklaşan bir kırmızı. Ve ben bu üç parça ürünü alınca Golden Rose bana üç tane klasik seri ojelerinden hediye yollamış. Bir tanesini dün sürdüm. Şu an tırnağımda olan şu. Pek pembe oje sürmem bilirsiniz. Ama böyle fuşya gibi böyle koyu pembe tonları bazen hoşuma gidebiliyor. 79 numara bu. İki kat sürdüm. Böyle bir renk. Daha sonra yine hediyelerden biri benim kullanmayacağım bir ton 22 numara şöyle bir renk biraz yanar döner gibi çok çok açık küçük bir pembe bu da böyle bir de 55 numarayı yollamış 56 numarayı yollamışlar pardon bu da herhalde içlerine doğmuş daha önce benim de aldığım bir ojeydi bu mor bir oje yollamışlar bunlar hediye olanlardı daha sonra Vastas'tan aldığım 3 parça şey var. Şimdi bu ojeyi bir dakika önce ilk aldığım ojeyi göstereyim. Bu Rimmel London'ın Cocktail Color serisi ojeleri çıkmıştı biliyorsunuzdur. 4-5 tane rengi vardı böyle turuncu, yeşil, kırmızı falan. Ben mavi olanı aldım. Mor da vardı. Ama mor olandan benzerleri olduğu için bunu aldım. Bunun da benzerleri vardı ama işte İçinde çok güzel ışıltılar var. Henüz sürmedim. 130 numara Apple Berry Smoothie imiş bu. Daha sonra biliyorsunuz Yeşim'le bir Taksim gezimiz oldu. Ee, ama Taksim'den önce Kadıköy'e gitmiştik. Kadıköy'de buluşmuştuk daha doğrusu. Kadıköy'de de bir Vastons'a uğramıştık. NYC'nin makyaj ürünlerine bakmak için. Onlara bakmadan önce gözümüze bu Rimmelanda'nın Salon Pro e, serisi ojelerinin çıktığını gördük. Cümle biraz garip oldu biliyorum. 
Projelerin çıktığını gördük. İkimiz de birer renk aldık. O böyle zümrüt yeşili gibi bir renk almıştı. Ben de böyle bir mavi almıştım. Çok çok çok tatlı bir rengi var. Sürdüğüm zaman beğeni aldım. Çok beğenildi. 713 numara Brit Pop. Bunlar biraz büyük sanırım. 12 mililitre. Evet. Şurada Rimmelanda'nın şeyi var, sembolü var. Böyle kocaman. Bunlardan haberiniz yoksa Bastonslar'da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve MYC'nin standını görür görmez yapıştık. Tabi o gün farı alalı gerçekten çok oldu ama ancak şimdi gösterebiliyorum videolara yeni başladığımız için. MYC'den hatta bunu aldığımdan beri çok çok kullandım yani. Sevdim çünkü. Çok doğal tonlarda güzel bir far paleti. MYC'nin şu HD Color dörtlü far paletinden aldım. Bu doğal tonlarda olan. 2-3 tane daha kombin vardı galiba. Bunu aldığımız Bastos'ta bir tane daha vardı ama başka da olduğunu gördüm. Bloglarda ya da başka bir yerde görmüştüm. Tanıyorum. Bastos'larda bakabilirsiniz. MYC standı varsa. Benim bu aldığım 817 numara South Street Seaport adlı far paleti. Bunu arkadaşlar bloğumda da paylaştım. Eğer buna daha yakından bakmak, swatchlarıyla incelemek isterseniz bloğumdaki linki videonun altına ekleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Flashlı flashsız swatchlarını paylaştım çünkü o yazımda. Bunun fiyatı 10 liraydı. Ben gayet memnun kaldım. 10 liraya göre gayet ideal. Yani esens ayarında diyebilirim. Esensin ne fark paletleri 10 lira biliyorsunuz. Ama bunun renklerine bayıldım. Özellikle ortadaki iki rengi çok sevdiğimi birazcık görebilirsiniz. Üstleri tozlanıp bozuldu. En çok onları kullandım. Ama diğerleri de güzel. Böyle aşırı derecede pigment, pigmentasyonu yok tabii ki. Ama yine de rengini veriyor. Zaten doğal tonlar olduğu için de hani aşırı renk vermesi önemli değil benim için. Siyah eyelinerlarla falan o gösterdiğim iki ortadaki renk çok hoş duruyor. Daha sonra şimdi geldik takılara arkadaşlar. Bu takılarımı tatillerden aldım. Bir kısmı İstanbul'dan Taksim Kadıköy. Bir kısmı da Ayvalık'tan yani Cunda'dan da var. Ayvalık'tan da var. Cunda'yı çok seviyorum. Çok seviyorum. Her sene Cunda'ya gittiğimde mutlaka takı alırım, yüzük alırım. Çok seviyorum oradaki tezgahları, takıları. Önce Cunda'dan değil de Ayvalık'ta sarımsaklı var. Sarımsaklı pazarından aldım. E, iğne oyası küpeleri göstereyim size. Bu küpeleri çok sevdim. 5 liraya aldım. Bir bayan yapıyormuş bunları. El işi olduğu için de zaten daha bir hoşuma gitti. El işinden anlayan bir insan olarak da. Şunlar arkadaşlar. Bunları da Instagram'da paylaştım. Aldığım bazı takıları Instagram'da paylaşıyordum zaten anlık anlık gün içinde. Orada gören arkadaşlar olmuştur. Siz de bunları takip etmek isterseniz beni Instagram'dan takibe alabilirsiniz. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok şeker değil mi? Bunu tek olarak da takabilirim. Çift olarak da. Böyle büyük küpeleri ben çift pek takmıyorum aslında ama şöyle duruyorlar. Ben böyle koyu mor ve üzerine fuşya detayları olanı seçtim. Çok hoşuma gitti. Ve sadece 5 liraydı. Yani el işi bir küpeye 5 lira ucuzdu gerçekten. Bunu aldım böyle. Daha sonra Cunda'dan aldığım dakika. Cunda'dan ve sarımsaklı çarşısından aldığım takılara geçeceğim. Bir tanesini bulamadım bir dakika. Nerede bu yahu? Pardon arkadaşlar. Heh. Buldum. Tamam. Önce Cunda'dan aldıklarımı göstereyim. Bir tanesi şu. Sedef kolye. Ben sedef takıları çok çok çok seviyorum. Beyaz sedef olsun. Böyle renkli yanardalarlı sedef olsun. Sedef takılara karşı bir ayrı bir sempatim var. Yüzük veya kolye gördüm mü alıyorum çok beğendiysen. Bunu da böyle Cunda'da bir dükkandan 5 liraya aldım. Ama şu ipini değiştireceğim. Bu ipine 
e, uzun ince kadife iplerden takacağım. Uzun kullanacağım bunu. Bunu da bakın gördüğünüz gibi böyle midye kabuğu şeklinde iki tane midye kabuğunu e, yapıştırmışlar sanırım. Şöyle üstündeki desenler bu arada bunların arkadaşlar doğal kendi deseniymiş. Herhangi bir oynama falan yokmuş. Başka bir dükkandaki görevli kız söyledi. Üstündeki yanar döner bu güzelim renkler kendi doğal halleriymiş bu sedeflerin. Bunu çok beğendim. Bu da böyle bir kolye. Daha sonra yine Cunda'dan iki tane yüzük aldım. Bunlara bayıldım arkadaşlar. Olamaz böyle şirinlik. Bunları da paylaştım Instagram'da. Evet. Bir tanesi bu kaplumba. Ve bakın böyle ayakları ve başı oynuyor. Çocuk gibiyim değil mi? Bir de bunun bu kafası başı sabit olanı vardı. Ama ben bunu daha tatlı bulduğum için bunu aldım tabii ki. Bu yüzükler de 5 lira bu arada. Ve ortasında da gördüğünüz gibi yine sedef var. Bayıldım ben bu yüzüğe arkadaşlar. Ayarlamalı bir yüzük. Böyle böyle oynuyor elinizdeyken. Çok tatlı. Bir tane daha sedefli aldım. Bu da baykuş. Bu da aynı yerden yine 5 lira. Baykuş'u başta almamıştım. Sonra aklım takıldı. Gittim tekrar aldım. Çünkü daha önce hiç böyle baykuşlu bir yüzük görmemiştim. Birçok baykuşlu takı satılıyor her yerde orada burada pazarlarda ama böyle sedefli baykuş yüzüğü ilk kez görüyorum. O kaplumbağayı da ilk kez görmüştüm. O yüzden dikkatimi çekti ve almıştım. Bu da böyle bir kocaman bir baykuş yüzük. Bunda da böyle bakın kanat kısımlarında sedefler var. Çok beğendim arkadaşlar. Bu yüzüklere bayıldım. Ee, ve son olarak ayvalıktan aldığım diğer bir takı ise yine bir yüzük. Bu yüzüğü de sarımsaklı sahilindeki tezgahlardan birinden aldım. Bu yüzüğe de bayıldım arkadaşlar. Hatta ilk başta alsam mı almasam mı kararsızdım. Sonra aldım çünkü çok sevdim. Bu da doğal taş olması lazım. Şu. Bunu da 5 liraya aldım. Bu ayarlanabilir bir yüzük değil. 16 numara aldım. Başta aslında dar gibi geldi sanki. Ama sonradan dar olmadığını fark ettim. Tam oluyormuş meğerse. İyi ki de almışım diyorum. Bunu da aldığım ilk iki gün taktım. Ve bu yüzükle kombinledim. Bunu bu elime şu yine çok sevdiğim yüzüğümü de bu elime takarak bunları kombinledim. Ben böyle yanar dönerli e, bu tarz değişik Taşlı yüzükleri, boncuklu yüzükleri çok seviyorum. Böyle büyücü şeymiş gibi geliyor bana. Baksanıza büyücü yüzüğü gibi. Çok hoşuma gidiyor. Böyle sihirli esrarengiz geliyor bana bu tarz takılar. O yüzden seviyorum. Yani kendim bakmaktan alamıyorum şunu. Ve geldik diğer yüzüklere. Diğer yüzükler arkadaşlar şeyler. E, Taksim ve Kadıköy'den aldığım yüzükler. Yeşim de son videosunda gösterdi. Onunla birlikte aldığımız yüzükler var. Öncelikle Kadıköy'den aldığım 1 liralık yüzükleri göstereyim. Aa, arkadaşlar. Yüzüklerden bir tanesi yok burada. Nerede bilmiyorum. Kutunun içinde değil. Başka yerde sanırım. Bir tane filli yüzük almıştık. Geçme videosunu izleyenler görmüştür. O filli yüzük eksik. O da Taksim'den de. Terkos pasajından. Önce 1 liralık yüzükleri göstereyim. İçlerinde favorim olan şu kartallı yüzük. Buna bayıldım. Özellikle dakika. Özellikle şu orta parmakta harika duruyor bence. Böyle parmağının üzerine kuş konmuş gibi. Bunlar Kadıköy'de neşeli aksesuar diye bir yerden de sağ olsun neşimciğim beni oraya soktu. Onun sayesinde bir sürü yüzük almış oldum. Hemen hemen aynı yüzükleri aldık zaten. Ben gösterdim. O aldı, o gösterdi. Ben aldım falan. Yüzük zevkimiz aynı. Bunu çok sevdim. Daha sonra bir tane uzaylı aldım. Bunu da çok sevdim. Bu da 1 lira. Daha sonra... Bir tane böyle maske aldım surat. 
yapılabilir ha. Bunu da çok tatlım aldığından beri. Yani insan inanamıyor. Bu güzel müzikler 1 lira. Daha sonra şu yüzüğü aldım. Ben de bu yüzüğün mat olanı vardı. Ama bunu da yedeklemek istedim. Parlayanı alıp. Bu da yine 1 lira. Cowboy kuru kafa. Ve bu da yine en sevdiklerimden böyle kanatlı kuru kafa. Balık kılçığı çıkmış altından da böyle karışık bir şekil. Bu da 1 lira. Bu da çok güzel duruyor. Yine o neşeli aksesuardan bir de şöyle ikili kuru kapalı yüzük aldım. Bu 3,5 liraydı. 1 liralardan sonra pahalı geliyor değil mi? Bu da böyle çok hoş duruyor. Üstünde böyle zirkon taşlar var. Taşları çok ışıl ışıl şıkırdamadığı için hoşuma gitti aldım. Bu da böyle ikili bir yüz. Bunu da çok sevdim. Ve son olarak bir filli bir de kuru kafalı yüzüğü terpoz pasajından aldık. Daha doğrusu yeşimciğim bana hediye aldı. Parasını da almadı. Kızdım. Buradan da duy tekrar. Yeşim bana iki tane yüzük hediye aldı. Bir tanesi filli yüzüktü. Onu almamışım yanıma. Bir tanesi de bu kuru kapalı yüzük. Bunda duruşu çok hoşuma gitti. Şurası biraz aşağıda duruyor gerçi. Bu da böyle bir kuru kapalı yüzük. Evet arkadaşlar. Takı kozmetik alışverişlerimi de bitirmiş oldum. Göstermiş oldum yani. Şimdi bunlarla alakası olmayan iki tane parça göstereceğim. Bir tanesi Antakya'dan. Antakya'da da bir akrabamızın düğünü için gittik Antakya'ya. Orada nereden almıştım bunu? Antakya Harbiye'den. Bu güzel ahşap vosfosu aldım. Benim vosfos sevgimi bilen bilir. Bilmeyen varsa da öğrenmiş oldu. Duvarlarımda da vosfos resimleri var. Küçük oyuncak vosfoslarım var metal. Çok seviyorum vosfosları. Ama henüz ehliyetim yok. Eğer bir gün ehliyet alırsam vosfos alacağım. Mora boyayacağım. Evet. Çok seviyorum vosfosları. Bu aşağı vosfosu görünce de dayanamadım ve kaptım direkt. Böyle kapıları falan da açılıyor. Çok şeker. Bu da 15 liraymış normalde. Bana 10 liraya verdi sadece. Öyle çok sevdim. Ahşap ürünleri de çok severim ben. Diğer bir ahşap ise Ayvalık Sarımsaklı'dan aldığım şu pinak yolu ahşap takvim. Biraz çocuk e, takvimi gibi gelebilir size biliyorum. Ama bana çok şirin geldi. Burada pinakoy kafası var. Özellikle bu morlu mavili olanı aldım. Bu hoşuma gitti. Bunu da 12,5 liraya almıştım. Şöyle göstereyim. Evet, düşme düşürmeden. Bakın şu alt kısımda aylar yazıyor İngilizce olarak. Üç tane şöyle şey var. Şerit şeklinde parça var. Bu parçaları değiştiriyorsunuz. Takıyorsunuz hangi aydaysanız. Şu an Haziran'dayız diye bunu ayarladım. Bunlar da böyle. Her tarafında rakamlar yazıyor. Her gün değiştireceksiniz tabi. Bugün de ayın 29'u olduğu için bunları da böyle ayarlayıp koyuyorsunuz. Bu da ahşap. Bu da çekmeceli dolabımın üzerinde yerini aldı. Bunu da Instagram'da paylaşmıştım. Çok şeker, çok sevdim. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Ee, artık umarım yine videolar çekmeye başlıyorum arayı açmadan film veya dizi önerileri videolarıma devam etmek istiyorum. Onlara da çok ara verdim biliyorum. İki tane film önerisi videosu yaptım. Sonra olaylar mı olaylar girdi araya. Böyle arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Aynı şeyleri tekrarlıyorum biliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.